লাস্ট ফিউ ডেজ আমরা লক্ষ্য করতে পাচ্ছি দেয়ার আর সো মেনি ইস্যুজ যেখানে সরকার সম্পূর্ণভাবে নীরব প্রথম যে বক্তব্য যে পয়েন্টটা নিয়ে আমি করব সেটা হচ্ছে রাজ্যের শিক্ষিত ব্যাকার যারা পরীক্ষা দিয়েছে টিচার্স রিক্রুটমেন্ট বোর্ড অব ত্রিপুরার মাধ্যমে দুই হাজার বাইশ সালের উনত্রিশ ডিসেম্বর ট্যাট টু এবং তিরিশ ডিসেম্বর ট্যাট ওয়ানের পরীক্ষা হয় অ্যান্ড দি রিজাল্ট অব দিস এক্সামিনেশনস এটা সতেরো তারিখ জুন টু এরা ডিক্লেয়ার করেছে ট্যাট ওয়ান এবং ট্যাট টু এই পরীক্ষার্থীরা যখন রেজাল্টটা পেয়েছে কতজন সিলেক্টেড এবং কোয়ালিফাইড করেছে এটার একটা তথ্য আমি দিচ্ছি ট্যাট টু ওয়ান পরীক্ষার্থীরা দে হ্যাভ কোয়ালিফাইড দি এক্সাম ট্যাট ওয়ানে একশো জন পরীক্ষার্থী কোয়ালিফাইড এবং দে হ্যাভ বিন সার্টিফাইড বাই টিআরবিটি একইভাবে এস টিজিটির পরীক্ষার্থীরাও পরীক্ষা দিয়েছে এগারো তারিখ সেপ্টেম্বর দুই আমাকে বলতে হচ্ছে দিস ইজ মাই থার্ড টাইম আই এম রিমাইন্ডিং দি গভর্নমেন্ট যে এক বছর দুই মাস পেরিয়ে গেছে সরকার এখনো এস টিজিটি পরীক্ষার রিজাল্ট বের করতে পারেনি দে হ্যাভ নট কাম আউট উইথ দি রিজাল্ট এবং আমি আগেও বলেছিলাম বিধানসভায় একটা প্রশ্ন এনেছি এই ব্যাপার নিয়ে আর টি আইয়ের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি যে রাজ্যে এস টি জিটি ব্যাকারদের জন্য পাঁচ হাজার তিনশো চারটে পোস্ট এখনও ব্যাকেন্ট আছে কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় আমার এক প্রশ্নের উত্তরে উনি বলেছেন যে মাত্র এক হাজার দুইশো পোস্ট ব্যাকেট তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই সরকারটা কিভাবে চলছে ছাত্রছাত্রীরা ব্যাকার যুবক যুবতীরা যখন আর টি আইয়ের মাধ্যমে প্রশ্ন করে জানতে চেষ্টা করেছে তখন বলছে পাঁচ পোস্ট আর বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী যখন বক্তব্য করছেন লিখিতভাবে আই ক্যান গিভ ইউ দ্যাট আনসার এটা আমি গল্প তৈরি করে বলছি না এটা আমি দিতে পারি এক হাজার দুইশো পোস্ট ব্যাকেন বলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই কথা বলেছেন বিধানসভায় ছাত্রছাত্রীরা এটা আমার কথা না ছাত্রছাত্রীরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছে টিচারের অভাবে বলছে আমাদের স্কুলে টিচার দিয়ে দাও এবং হাজার হাজার ব্যাকার যুবক যুবতীরা এরা পরীক্ষা দিচ্ছে কিন্তু তাদের পরীক্ষার ফল আজ পর্যন্ত সরকার প্রকাশ করছে না এটাও বলছে আপনার একটা স্কুলে আমি দেখেছি সোনামুরার কোন একটা স্কুলে ছাত্ররাই ওই স্কুলে জুনিয়র ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস নিচ্ছে ইউ জাস্ট থিঙ্ক দি সিচুয়েশন সরকার বলছে শিক্ষায় আমরা অনেক এগিয়ে গেছি নর্থ ইস্টের মধ্যে সারা দেশের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্য একটা মানে এডুকেশন হাব হবে এটা মাননীয় মন্ত্রীরা বলে থাকেন অনেক নেতা নেত্রীরা বলে থাকেন কিন্তু আদু কি হচ্ছে যে রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে না সরকার কেন নীরব আই এজ এ লিডার অফ অপোজিশন আমি সরকারের কাছে জানতে চাইব লক্ষ লক্ষ মানুষের পক্ষ থেকে এই তথ্য আমরা জানতে চাইব সরকার থেকে কেন সরকার রিক্রুটমেন্ট করছে না ইজ ইট দ্যার দেয়ার ইজ নো জব দেয়ার ইজ নো ভ্যাকেন্সি প্রতি বছর রিটায়ারমেন্টে শত শত শিক্ষক শিক্ষিকারা রিটায়ারমেন্টে যাচ্ছে ওই শূন্য পদগুলো কেন সরকার রিক্রুট করছে না দিস ইজ মাই কোয়েশ্চেন লেট দি গভর্নমেন্ট কাম আউট সরকারকে বলতে হবে কারণ দিস ইজ নট মাই কোয়েশ্চেন আই এম বিং অ্যাপ্রোচড বাই দি আনএমপ্লয়েড ইউথ আজকেও এসছে গতকালও এসছে 
এবং বলছে যে আমাদের হয়ে কথা বলুন প্লিজ স্পিক টু দি গভর্নমেন্ট এবং আর একটা বিষয় আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছে এই বেকার যুবক যুবতীরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যিনি শিক্ষা দপ্তরেরও ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ওনার সাথে দেখা করতে গেছে দেখা করতে দেয়নি অ্যান্ড আই এম টেলিং এটা লজ্জার কথা আই এম দি লিডার অফ অপোজিশন গত তিন চার দিন ধরে মুখ্যমন্ত্রীকে টেলিফোনে কথা বলার জন্য ওনার স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্টকে আমি ফোন করেছি পাঁচ দিন পেরিয়ে গেছে টিল ডেট দে হ্যাভ নট কাম ব্যাক টু মি তো বিরোধী দলনেতার এই অবস্থা তো সাধারণ মানুষের কি অবস্থা হবে ইউ টেল মি আমি আমি যদি নাম দিয়ে বলি কমল মল্লিক ইজ ডেফিনেটলি স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্ট অফ অনারেবল চিফ মিনিস্টার ডক্টর মানিক শাহ কমলকে আমি দুই দুইবার নিজে ফোন করেছি বলছে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিশ্রাম নিচ্ছেন বিশ্রাম শেষে আপনাকে কথা বল দেয়ার আফটার ভেন আই কল ডিম আপ উনি একটা মিটিংয়ে বেরিয়েছেন মিটিংয়ের পরে কথা হোক পরবর্তী সময় যখন ফোন করলাম কমল ডিড নট পিক আপ মাই কল লজ্জায় আমি আমার পিএসকে বললাম যে পিএস সাহেব আপনি ফোন করুন আমার পিএস এর নম্বরটা উঠে দিস ইজ দি সিচুয়েশন ইন দি স্টেট বেকার যুবক যুবতীদের চাকরি তো দূরের কথা মুখ্যমন্ত্রী তাদের সাথে কথাও বলছে আমার সাথে কথা বলছে আমার বলতে হবে বলার একটা স্পেস থাকতে হবে লেট দি পিপল অব দি স্টেট নো অ্যাবাউট ইট দ্বিতীয়ত এখানে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে কত কতটা চাকরি দিতে পারে আই হ্যাভ কালেক্টেড ফ্রম অল মাই সোর্সেস রাজ্য সরকার যদি চেষ্টা করে পঞ্চাশ হাজার চাকরি দিতে পারে মিনিমাম ফিফটি থাউজেন্ড মোর চাকরি ত্রিপুরাই দিতে পারে ওয়াই ওয়াই দে আর নট ডুইং কেন দিচ্ছে না আমি যেমন জানি না রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষ এটা জানে না লেট দি গভর্নমেন্ট কাম অ্যান্ড গিভ দেয়ার স্টেটমেন্ট আমরা জানতে চাইব সরকারের থেকে কেন তারা রিক্রুটমেন্ট করছে না এই কয়েকদিনে আমি অনেক জায়গায় ঘুরে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিডিউদের সাথে এসডিএমদের সাথে ডিএমদের সাথে ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে করে আমরা গ্রামে বেরিয়ে দেখেছি হোয়াট ইজ দি প্রবলেম উইথ দি পিপল প্রথম যে প্রবলেমটা হচ্ছে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার রাজ্য সরকার বোর্ড লাগিয়ে বলছে যে দুই হাজার বাইশ সালের মধ্যেই নাকি তারা বাইশ সাল তো চলে গেছে প্রতিটি ঘরে জলের ব্যবস্থা করে দেবে কোথায় হয়েছে দুই হাজার তেইশ তেইশটাও চলে যাবে বলছে পানীয় জল সরবরাহে রাজ্য সরকার ভারতবর্ষের মধ্যে দ্বিতীয় তৃতীয় প্রথম আমি জানি না কোন স্থানে আছে বলছে যে আমরা অনেক এগিয়ে গেছি বাট দি ফ্যাক্ট ইজ নো প্রপার পাওয়ার কানেকশন মিনি ডিপ টিউবওয়েল তৈরি করে দিচ্ছে পাওয়ার কানেকশন নেই টাকা খরচ হচ্ছে এগুলো জল সরবরাহ করতে পারছে না প্লান্ট নেই সেখানে মানে অসংখ্য প্রবলেম মানুষের বলছে যে প্যাট ব্যথা হচ্ছে কিডনির প্রবলেম হচ্ছে আয়রনের জল খেয়ে গোল্ড ব্লেডার স্টোন হচ্ছে আমি জানি না আই এম নট এ ডক্টর আমাকে যদি সরকার চ্যালেঞ্জ করে বলে আপনি কি একজন ডাক্তার যে আপনি কি করে বলছেন যে আয়রন যুক্ত জল খেয়ে মানুষের গোল ব্লেডার স্টোন হচ্ছে আই এম টেলিং আই এম নট এ ডক্টর এটা মানুষের বক্তব্য গতকাল দুইটা ভিলেজ কমিটিতে গিয়ে যা যা শুনেছি তাদের থেকে বলছে আমাদের এই গ্রামে অসংখ্য মানুষের কিডনি স্টোন হয়েছে কারণটা কি বলছে আমাদের সন্দেহ হচ্ছে এই যে আয়রন যুক্ত জল পান করার ফলে আমাদের এটা হচ্ছে মেনটেন্যান্স নেই পাইপ ফেটে গেছে মানে পাঁচ বছর ছয় বছর ধরে যা হয়েছে নাও পিপল আর হ্যাভিং প্রবলেম উইথ দি ড্রিঙ্কিং ওয়াটার রাজ্য সরকারের কাছে ফ্রম অল অপোজিশন আমি এই দাবি জানাবো লেট ডি ডাব্লিউ এস ডিপার্টমেন্ট কালকেও আমি যাব ওয়াই এস ডি এমকে বলেছি কালকেও যাব বেরিয়ে দেখব আই এম নট সিটিং হিয়ার ইন আগারতলা এন টেলিং দিস মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি বিভিন্ন ক্লাবে বেরিয়ে যেভাবে ক্লাব সম্পর্কে ওনার অভিজ্ঞতা হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে মানুষের সাথে কথা বলে 
আমাদের একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে মানুষ কোন জায়গায় আছে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার স্নানের জলের কথা আমি বলছি না পানীয় জল এই পানীয় জলের সংকটে মানুষ প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভুগছে এবং সরকার সেখানে কিছু করছে ধুর পদক্ষেপ জন গ্রহণ করে আর এটা বিষয়ে দেখেছি যে শত শত মানুষ আসছে বলছে যে আগে আগেকার কথাই তারা বলছে যে বিপিএল কার্ডের একটা কোটা সেখানে যেত ওল্ড এজ পেনশনের ক্ষেত্রে ব্লকগুলো নির্দিষ্ট একটা কোটা করে দিত যে এই বছর তিনশোটা বা ফোর হান্ড্রেড উইডো পেনশন হবে ডিসঅ্যাবিলিটি পেনশন হবে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় চারশোটা ঘর হবে বিডিও সাহেবরা আমাকে বলছেন জনগণের সামনে বসে যে এইবার আমরা সেই ধরনের কোনো কোটাই পাই হোয়াট দি গভর্নমেন্ট ইজ ডুইং গভর্নমেন্টে কি করছে আমি খোয়ের একজন ডিজেবল ছেলে এসে বলছে যে আমাকে বলছে আগরতলায় যাওয়ার জন্য ডিজেবিলিটি সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য আসারামবাড়ি একটা ছেলে আগরতলায় এসে তাকে সার্টিফিকেট নিতে হবে আমি কারণ জানতে চেষ্টা করলাম কেন বলছে ডিজেবিলিটি ডিটেকশনের জন্য একটা বোর্ড থাকে ডিডিআরসি এই যে সার্টিফিকেট যারা দেয় এর আগরতলায় এদের একটা অফিস আছে খোয়ায় কোনো এদের অফিস নেই তা এইভাবে কি আগরতলায় বসে সারা খোয়াই মহকুমা তেলিয়ামুড়া মহকুমা সহ সদর এলাকার সমস্ত ডিজেবল ব্যক্তিদের সার্টিফিকেট এরা প্রদান করবে এটা সম্ভব হবে রাজ্যের লোক সংখ্যা কোনো এক সময় কুড়ি লক্ষ ছিল আজকের রাজ্যের লোক সংখ্যা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে সো দিস ইজ দি সিচুয়েশন উইথ দি গভর্নমেন্ট এবং মানুষ কিন্তু হাহাকার বিডিওরা এসডিএমরাও বলছেন যে আমাদের করার কিছু নেই এই ব্যাপারে আপনারা কিছু কথা বলুন আই এম ব্রিঙ্গিং টু দি নোটিস অফ দি গভর্নমেন্ট অনারেবল সিএম উনি মিটিং করছেন ঠিকই ছবি দিয়ে প্রচার করছে প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর ছবি দিয়ে প্রচার করছে বাট কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না আই এম টেলিং দি ডেভেলপমেন্ট ওনারা বলছেন এটা পোস্টার এবং কাগজেই হচ্ছে রাজ্যের টাকা রাজ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে অনেক কন্ট্রাক্টের কাজ কারা করছে বাইরের মানুষ এসে করছে এবং এই রাজ্যের টাকা বাইরে চলে যাচ্ছে গভর্নমেন্ট কি বলবে গভর্নমেন্ট বলছে আমাদের উন্নয়ন হচ্ছে পোস্টারে কত ঋণ নিয়েছে গভর্নমেন্ট আপনারাও জানেন আপনারা সাংবাদিক ইউ নো যে এই ছয় বছরে রাজ্যের ঋণের পরিমাণ দ্বিগুণ বেড়েছে ইট ইজ ইনক্রিজ আমি বলবো না যে বামফ্রন্ট সরকার খুব ভালো কাজ করে গেছে কিন্তু বামফ্রন্ট যার লোন নিয়েছে ঋণ নিয়েছে এই ঋণটা ছয় বছরে বিজেপি আইপিএফটির সরকার দ্বিগুণ পরিমাণ ঋণ নিয়েছে আই এম শিওর মোস্ট অফ দি পিপল দে ডোন্ট ডু দ্যাট তারপরেও শুধু পোস্টারেই হচ্ছে এই উন্নয়ন মানে গ্রামে গঞ্জে গিয়ে সেই উন্নয়ন আপনারা দেখবেন না প্লিজ কাম উইথ মি আমি কালকেও যাব কাম এন কাম এন সি দি রিয়েল পিকচার ঘরের যে ব্যাপার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘরের যে সার্ভেটা হয়েছে এটা দুই হাজার সালে করেছে তো আজকে আমরা কোথায় আছি টু থাউজেন্ড ইট ইজ অলমোস্ট ওভার সরকার আর কোনো সার্ভে করে নাই ইট মিনস হোয়াট দুই হাজার আঠারোর পর যে ঘরগুলো এসছে তারপর আর নতুন কোনো ঘরের ব্যবস্থা হয় নেই ত্রিপুরায় অনেক মহিলা অনেক স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা অনেক বিধবা মহিলা তারা ঘর নেই বলে বৃষ্টির দিনে কি অসহায় অবস্থায় তারা দিন যাপন করছে এটা সরকার বাহাদুরদের চোখে এটা পড়ছে অ্যান্ড আই আই এম ডিমান্ডিং টু ডি অনারেবল সি এম অফ ত্রিপুরা আপনি আপনার অফিস রুম থেকে বেরিয়ে আপনি মহকুমা মহকুমায় যান সেখানে একটা ইন্টারেকশন করুন আগরতলায় বসে জনদরবার করে কোনো লাভ নেই জনতার দরবার হওয়া উচিত গ্রামগঞ্জে গিয়ে লেট পিপল স্পিক ফ্রম দেয়ার মাইন্ড ফ্রম দেয়ার হার্ট আর একটা জিনিস হচ্ছে এই যে এম জি এন রেগা ছিল আগে 
now it is not mgn draga eta hocche mgn rex r e g s mahatma gandhi national rural employment guarantee scheme age chilo eta act act theke scheme korechi ami bistarito totthyo niyechi bdu der theke sdm der theke eje puju gelo durga puja age ki chilo tripura दुर्गा पूजार समय मिनिमाम एक एक जन कार्ड होल्डर के दस दिन थे पंद्रह दिन क्या संस्थान कर दाओ एंड दिस टाइम उव सीन नट इवेन फाइव डेज मैं बांगल् कि बोले इटे श्रम दिवस मैंडेज जाके बोली तो सरकार एक अर्डारे देखे जे दस थ पंद्रह दिन मैंडेज दुर्गा पूजार समय दे इंडिया टू थाउजेंड फिफ्टीन सिक्सटीन इंडिया टू थाउजेंड सिक्सटीन सेवेंटीन ओ अर्डारे कथा बोल यार देर इज नो अर्डर इवें फर पाँचटा श्रम दिवस क्ज दे नट ओनलि दैट जी क्ज करिए प्रेस मिटे गत आठ अक्टोबर एक प्रेस मिटे जेरागार क्ज द्विगुण कर दिन पुजो समय जी क्ज दिए दे हाव नट पे पेमेंट है ना तेल मानुष के शुद्ध खाटिए पसा दे दुर्गा पूजा लक्ष्मी पूजा चले ग कल पूजा आस पेमेंट है ना एक जो विदि सहेब के जिज्ञेस कर लपनर ये कब आनी शेष टाकटा पे बोलते जो उन्त्रिस सेप्टेम्बर पर हमारे ये कार्ड होल्डारा और टाक पाए This is the statement from one video. Gotokal Arujun video shape ke me jiggesh kollam. Je apna re block kala kai. Kobe shesh naga the payment paid se manus. Bolche sir. Eta September mashi ja hoye se pas tarik October er por no one got any payment. Tale desh age bar raha hai. Desh na ki bishe shopche shopchai the. शक्तिशाली देशे परिणत हो तो त्रिपुरा तो शक्तिशाली है त्रिपुरा तो देश के बहरे ना क्यों क्यों देवा हाँ माननीय मुख्यमंत्री यहाँ जान क्या तो माननीय मुख्यमंत्री बेपार क्यों आस इज नट ओनलि सी एम हि इज दि मिनिस्टर फर थार्टी फाइव डिपार्टमेंट थार्टी फोर टू थार्टी फाइव डिपार्टमेंट उनार इफ हि इज ओनलि सी एम इट्स फाइन उन्नी रूरल डेवलपमेंटर मंत्री शिक्षा दफ्तर मंत्री होम मिनिस्टर पीडब्ल्यू डि मान राज्य प्राय समस्त दफ्तर एक जो व्यक्तर का जार नाम मुख्यमंत्री तो वना की दृष्टि आकर्षण करते हैं तो आई डोट डू हाई हिज क्वाइट एंड हाई हिज नट टेकिंग आप दि मैट हूज रेसपन्सिबल फर दिस दि स्टेट गवर्नमेंट दि सी एम मुख्यमंत्री दायी तर जरा श्रमिक अंशर मानूष जरा रेगा श्रमिक उनारा ना जानते बाट दि मैन हूज रेसपन्सिबल इज अनारेबल सी एम उन्नी जो चाहतें ये उन्नी करते हि डिड नट डू दैट और एक हास्यकर कथा बोली देर वज साम डिक्लारेशन बारतीय जनता पार्टी उन इलेक्शन मैनीफेस्टोते दुई हज़ार अठारो साले उनारा प्रतिज्ञा करतीश्रुति ना प्रतिज्ञा मैं कसम खाता हूँ ये तो प्रतिज्ञा कसम खा खा के बोला तक तो, तो सुनील देवदर्जी छेंतिश्रुति एक जिन प्रतिज्ञा और एक जिन मैं कसम खा के बोलता हूँ एकशटा ट्राइवल विलेज के ना कि मडल विलेज करो कल लेगे तो यह सांघातिक जिन मडल विलेज मान जे जिन देखे देशर मानूष शिखबे गतकाल एक रिव्यूटी गए जिज्ञेस कर लो पूर्व तकचाय तुलाशीगर आर डी ब्लक अंतर्गत ओ विलेज कमिटी मडल विलेज हमें जिज्ञेस कर लो साधारण विलेज के असाधारण अथवा मडल विलेज करारा कत टाक पे बोलते साढ़े सत लक्ष ट मत पे 
আমি তখন বললাম এই টাকা দিয়ে কি করলেন একদম স্পষ্ট ভাষায় বিডিও সাহেব ছিলেন অন্যান্য আধিকারিকরাও ছিলেন বলছে আমরা যাই যাই লেট্রিন ঘর রিপেয়ারিং করার করেছি তখন আমি বললাম পাশেই পঞ্চায়েত অফি মানে ভিলেজ কমিটির অফিস আমি বললাম আমি ওয়াশরুমটা ইউজ করব এই এখানে কি আপনারা কিছু করেছেন বলছে হ্যাঁ এখানেও রিপেয়ারিংটা হয়েছে দুর্গন্ধে আমি বমি করেছি সেখানে আমি বললাম আমি করব না আমি জঙ্গলে দাঁড়িয়ে যেখানে ওয়াশরুমে যা হয় আমি এটা সেরে নেব এখানে করব তো এই যে এই যে ব্যবস্থা হচ্ছে আমরা মডেল ভিলেজ করব তো মডেল ভিলেজের সাত লক্ষটা এটাও তাহলে নয় ছয় হয়েছে এভাবে মডেল ভিলেজ হবে লেট পিপল নো অ্যান্ড লেট পিপল গেট ইউনাইটেড এগেন্স্ট দি গভর্নমেন্ট এইভাবে সরকার চলে না আমাকে আপনি বলবেন যে আপনাকে সোনার হার উপহার দেব আর ওই রুল গোল্ড বলে বাজারে একটা বিক্রি হয় সোনার মতো প্রলেপ করে আমাকে পড়াবেন এটা হবে এটা হবে না পিপল উইল কাম আউট লেট দি পিপল নো সাড়ে সাত লক্ষ টাকায় আর বলছি কত বলছে যে পঁয়ষট্টিটা ভিলেজ কমিটির জন্য পাঁচ ক্রোর মডেল ভিলেজের জন্য সারা ত্রিপুরায় এরা বরাদ্দ করেছে অনলি ফাইভ ক্রোর্স অনলি ফাইভ ক্রোর্স এটা দিয়ে পঁয়ষট্টিটা ভিলেজ কমিটিকে মডেল ভিলেজ করবে এখন ত্রিপ্রাসারা ভাবছে আমাদের বুকা বানাতে চায় আর হবে না লেট মি টক অ্যাবাউট দি হেলথ কেয়ার পত্রিকায় অনেক জায়গায় যখন পত্রিকা খুলি পড়ি আমি যাই না আমি কি করব মায়া লাগে মানুষ মানুষের জন্য আমাদের তো একটা পরিচয় আছে আমরা এমএলএ কেউ বিরোধী দলনেতা কেউ মন্ত্রী কেউ এক্স এমএলএ আমাদের পরিচয় আছে আমাদের রাজধানী শহরের জিবি হাসপাতাল পরিচয় বিহীন কোন লোক যদি সেখানে যায় রুগী সেখানে যদি পড়েও থাকে তিন চার দিন ধরে তার চিকিৎসা হয় না কমপ্লেন কোথায় করবে কমপ্লেন করার কোনো জায়গা আছে আই ডোন্ট সি এনি কমপ্লেন সেন্টার ডাক্তার যদি সেখানে নাও আসে কোনো কাউন্টারে কোনো ব্যক্তিকে বলার কোনো স্কোপ নেই আমি যদি বিরোধী দল না তা আমি ফোন করি ওকে দে অ্যাটেন ওয়ান ওর টু কেসেস কিন্তু এটা কি আমার কাজ যে শত শত রুগী সেখানে পড়ে থাকবে আর আমি মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্টকে ফোন করে বলবো যে ওই চৈত্রমণি দেববর্মা ব্যাড নম্বর অমকটাতে তিন দিন ধরে পরে আছে আপনি কিছু ব্যবস্থা করুন কোন জায়গায় গেছে এবং পত্রিকা খুললেই দেখি কি দেখি এক্সপায়ার্ড মেডিসিন দেওয়া হচ্ছে স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে আর হাসপাতালগুলিতে আর ওষুধ কিনতে হবে এটা ঠিক আছে তুলা মানে কটন নিডিল সব কিছু কিনতে হচ্ছে তো রাজ্য সরকারের ভূমিকাটা কোথায় ওয়ের ইজ ইয়োর রোল কোনো রোল নেই সরকার কিছু বলছে না মানুষ বলছে পত্রিকা ধন্যবাদ সাংবাদিক আপনারও সংগ্রহ করে বলছেন যে এক্সপায়ার্ড মেডিসিন দেওয়া হচ্ছে হুজ লুকিং আফটার অব দ্য ডিপার্টমেন্ট এগেইন সি এম উনি নিজেও একজন ডক্টর হি নোজ হোয়াট ইজ দি ইম্প্যাক্ট অফ এক্সপায়ার্ড মেডিসিন শুধু তা না আরও একটা জায়গায় আসছে আপনারা জানেন যে আরও আগামী দুই বছরের জন্য রাজ্য সরকার ওষুধের একটা ভান্ডার করে ভান্ডার স্টক করবে তো দু বছরের জন্য ট্যান্ডার হয়েছে যারা ট্যান্ডার পেয়েছে যে পার্টি ট্যান্ডার পেয়েছে আপনার নাম জানেন নাম হচ্ছে বর্ধমান ফার্মা এবং এই বর্ধমান ফার্মার নামটা ডক্টর অশোক সিনহা যিনি আজকে বিজেপির একজন নেতা ডক্টর অশোক সিনহা ইজ অলসো প্ল্যানিং বোর্ডের রাজ্যের প্ল্যানিং বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান এই পদটা কিন্তু ক্যাবিনেট মিনিস্টার র্যাঙ্কের দায়িত্ববান একটা পোস্টে উনি রয়েছেন উনি সিপিএমের আমলে বামের আমলে এই বর্ধমান ফার্মা যখন মেডিসিন সাপ্লাইটা দেয় ত্রিপুরায় তখন কি হয়েছে 
দেখেছে যে কোয়ালিটি মেডিসিন তারা দিচ্ছে না এবং তাদের সঠিক ডকুমেন্ট ছিল না এবং মেডিসিনের কোয়ালিটি ভালো না থাকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত সেই কেস গেছে বর্ধমান ফার্মার বিরুদ্ধে এবং নট অনলি দেন গত দুই হাজার বাইশ সালে এই বিজেপি আইপিএফটি সরকার বর্ধমান ফার্মার বিরুদ্ধে সিবিআইকে এই কেসটা দিয়েছে যে আপনারা তদন্ত করুন বা আশ্চর্যের বিষয় হল যে এই দুই বছরের জন্য আগামী দুই বছরের জন্য যে মেডিসিনটা কিনবে এই বর্ধমান ফার্মাই পেয়েছে আমার কাছে যতটুকু খবর ডোন্ট ইউ গেট সারপ্রাইজ খবরে কি বলেছে একটা পত্রিকাই দেখেছে আই ক্যান রিমেম্বার উইচ পেপার ওই পত্রিকাই লিখেছে যে ওষুধ কেনার জন্য যখন ট্যান্ডারিংটা হয় আশিটা কোম্পানি সেখানে অংশগ্রহণ করে বিগ লার্জ নাম্বার আশিটা কোম্পানি কিন্তু আশিটা কোম্পানি থেকে টেকনিক্যাল বিডিং পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছে আটচল্লিশটা কোম্পানি কোয়ালিফাই করেছে ওই আটচল্লিশটা কোয়ালিফাইড কোম্পানির মধ্যেও মাত্র তেতাল্লিশটা কোম্পানিকে এরা সিলেক্ট করেছে কেন করেছে কেন করেছে এখন প্রশ্ন উঠছে কিছু এজেন্ট আছে এজেন্টের নাম টামু দিয়েছে ওই এজেন্ট যাকে বলেছে ওই লোকগুলি নাকি সেখানে সতেরো প্লাস ছাব্বিশ আমার মনে হচ্ছে সতেরো প্লাস ছাব্বিশ তেতাল্লিশ তো বাকি পাঁচটা কোম্পানি গেল কোথায় আফটার কোয়ালিফাইং ইন দি টেকনিক্যাল বিট ওই পাঁচজন বাদ পড়েছে কারণ দে হ্যাভ নট বিন রেকমেন্ডেড বাই দি এজেন্ট আরও একটা মজার বিষয় হল এই যে তেতাল্লিশটা কোম্পানি আপনারও দেখবেন এটা আমি সরকারকেও বলছি পত্রিকার সংবাদ বা আমাদের সংবাদ যদি আমরা মিথ্যা বলে থাকি বা পত্রিকাই যদি মিথ্যা কথা লিখে থাকে ওয়াই গভর্নমেন্ট ইজ কিপিং কোয়াইট ওয়াই ইউ আর নট কামিং আউট উইথ ইয়ার স্টেটমেন্ট তার মানে পত্রিকা যা লিখেছে তো সত্য কথা লিখেছে আপনি সেটা প্রতিবাদ করেননি এই তেতাল্লিশটা কোম্পানি তার মধ্যে অনেক কোম্পানির নাকি ডিস্ট্রিবিউটরশিপ এবং স্টক ইস্ট শিপ অর্থাৎ স্টক করে রাখা এবং ডিস্ট্রিবিউট করা এটার কোনো ডকুমেন্টই নেই তো হোয়াই দে আর কি এটাকে এটাকে আমরা কি বলবো করাপশন এটা আপনারা যাচাই করবেন রাজ্যের মানুষ এটা জানা উচিত আমি চাইছি এটা তদন্ত হোক আই এম ডিমান্ডিং এটা তদন্ত হোক আর জিবির যে ব্যাপারে বলেছিলাম যে সাধারণ মানুষ গেলে তাদের যে বেহাল অবস্থা নাও ইউ আসমি কি করা উচিত কমপ্লেন কাউন্টার হোক সেখানে ডাক্তার যদি নার্সরা যদি দুর্ব্যবহার করে থাকে আমার রুগীকে যেন তারা যদি চিকিৎসা না করে তাহলে আমার একটা কমপ্লেন দেওয়ার একটা কাউন্টার থাকতে হবে সেখানে লেট গভর্নমেন্ট ফর্ম এ কাউন্টার অ্যাস্টাবলিশ এ কাউন্টার ওই কাউন্টার আমি গিয়ে সেখানে বল দিস ইজ হেলথ ডিপার্টমেন্ট আরও তো পত্রিকায় বা আমরা চোখে যাই দেখি সো মেনি থিংস বিসি বিদ্যুৎ দপ্তরের কথা বিদ্যুৎ দপ্তর যার হাতে the concerned minister may not be knowing and he is very experienced leader tripura rajye jodi experience er kotha shashok birudhi birudhite thaka ebong prashashone thaka he is the most experienced leader in tripura unar hate ei dop ami onek khane giye jiggesh korlam je apnara amake eto phone koren eto visit er shomoy kotha bolen যে অল্প বৃষ্টি হলেই কারেন্ট চলে যায় কি ব্যাপার তো সাম পিপাল আর টেলিং এইখানে জাংশন থেকে এরা মিটারটা দাউন করে দিচ্ছে বাট দ্যাট ইজ নট দি ফ্যাক্ট দি ফ্যাক্ট ইজ ত্রিপুরা রাজ্যের যে ইলেকট্রিক পিলার এবং ওয়ায়ারগুলো আছে এটা বহু বছর পুরনো এগুলো আর রিপ্লেসমেন্ট হচ্ছে না এটা কাদের থেকে উঠে এসছে যারা পাওয়ার ডিপার্টমেন্টে কাজ করছে আর এটা হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট এমপ্লয়ির সংখ্যাটা কমে গেছে 
I am telling only one example. Amader Kwai subdivision office, power department, Sheikhana gave Potsuti John Luke Katskoto a servicing sector, power department. Tar Bottomane Shankata Dariyetse only twenty seven. तो पौष्टिक जोनेर काज जो दिस हाताश जोन के कोत्त है तारे की कोरे कोर भी सो मैन पावर सॉर्टेज होते हैं विद्युत बेहाल परिस्थिति एक नंबर कारण दूसरे नंबर कारण टा होते हैं जैसों मस्तो कॉल सेंटर गुलू आते हैं ये कॉल सेंटर गुलू चौबीस घंटा काज कुछ है ना पांच स्टार पोर्ट तादेर पावजात चे� प्रतिदिन कॉल सेंटर है, सर्विस घरी गाड़ी की व्यवस्था थका हुआ चीज, एगुलों ने आश्रम बारी के अंदर तीन टा सर्विस कॉल सेंटर रहे थे, बहुत से एक ताते शुद्ध गाड़ी की व्यवस्था थे, तो बाकी दूसरी ताते कॉल पे ले पाए हेटे जावे ना कि रात्ते वाला, तो एगुलो विद्युत डॉक्टर के देखते होंगे, � होता तो कोरे पांच हजार टकर बिल आज आज चे की कारण कारण जरा मीटर रीडिंग कोरे बिल टा तो इडी कोर बे यारा तीन मास चार मास बादे बादे की बिल टा कुछ दिस अ फैक्ट आमी मानुनियो मंत्री महोदय सी रोतन लाल नाथ महोदय के आमी अनुरुद्ध कोर बो मैं दाबी जाना चाहिए अपना देर कर्स अपना देखूं नहीं बे बोल चामादे कासे स्पॉट बिलिंग मशीन टा नहीं, आमादे दौरकार बारोटा आमादे कासे आजे पास्टा, पाल तो चे बारोटा जेखना तादे बिलिंग मशीन दौरकार स्पॉट बिलिंग मशीन पास्टा दी की कोरा कोर पे, दुई तीन मास बादे बादे ही कोर पे, तो ए जे दावस्ता इधर थे के उत्तरों कोरा दावस्ता के कोर पे शोरकार को, now come to the point of law and order situation. पोत्रिका खुल ले प्रतिदिन पोत्रिका अपना लिखा था कि कून होते हैं दोषण होते हैं चूरी होते हैं माफिया बाजी चलते हैं नशा कार्यवाही या ये नशा दबो समुग्री आवादे बिकती होते हैं पिस्तौल हाथे नहीं आगोत तलाई बा विभिन्न शॉट तो लिते गुरा फेरा कुछ आगे हो बोले थे क्रिकेट एसोसिएशन है जब आप आटा हलो तो खुद तो पॉकेटेर मुद्दे रिवाल बाद देखा गया था पोछिम थानार एक किलोमीटर दूर होते हो ना आधा किलोमीटर हो बे जाए ना मैं को एक सौ किलोमीटर हो बे शेखर पिस्तौल नहीं है गोरा गुरी कोट से माउनी मुख्यमंत्री ओने एक बोक्ती जाए बोले थे जामी सरकारी जगह दखल कर निजे नाम जगह कर माननीय मुख्यमंत्री बोलें कथाएं हे चरिल गए एक खोज खबर नहीं आपनी देखें एवं माफिया बजीरा एम जगह गेम निजे जमी बिक्री करब माफिया टैक्स दीते जमी क्रय करब माफिया टैक्स दीते हे आगे जानतम इनकाम टैक्स दीते हैं एन माफिया टैक्स शुरू हो त्रिपुर राज्य दमन कर बे के के पदक्षेप ने बे एक इन मुख्यमंत्री स्वास्थ्य डॉक्टर उनार हाथ आठ तब आठ तब जिन्ही शोध से उन्हीं बोले थे न चादा बाज देर विरुद्ध आमी व्यवस्था ढोंन कर दे बीजीपी बीजीपीर मुद्दे शासक दुलियो समर्थक देर मुद्दे जुद्ध होए थे चादा के नी तीन जन लोग आह तो है चापने कुन कुन एक तो पोत्री का ही लिखा चल पोरुन की व्यवस्था ड्रोन करो चल नूनी आर एक तो बिशोय हलो मानुष जाबे कुता एक तो देखून मानुष जोखन जाते से पुलिसर का से कंप्लेन दिते एफआईएड दिते पुलिस किन्तु एफआईएड एक कॉपी दिच्छे ना रिसीट कॉपी दिच्छे ना बोल चे एसडीपी सुशासन 
একটা জিনিস এটা আমার আপনার আপনাদের সবার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেঁয়াজের দাম কি ছিল তিরিশ টাকা হবে পঁচিশ তিরিশ টাকা চল্লিশ টাকা বড়জুর পঁয়ত্রিশ টাকা হবে নাও হাউ মাছ উই আর পেয়িং সত্তর আশি নব্বই টাকাও প্যা করতে হচ্ছে গ্রামের একটা বাজারে আমাদের বাজারে তুলসীগড় বাজারে গিয়ে জিজ্ঞেস একশো টাকা বলছে লজ্জায় বললে কি বলছো বলছে একশো টাকা পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে রসুনের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে চালের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে তো এখন কি করা আমাদের মানে আমরা আন্দোলন করবো এটা তো বলছে যে আন্দোলন আমরা যদি আন্দোলন করি আমি বললাম আমরা যদি পিচের রাস্তায় গিয়ে পুলিশকে চার পাঁচজন পুলিশকে মেরে যদি আমরা আন্দোলন করি সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রী মন্ত্রী মহোদয়রা যদি কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন আমাদের আন্দোলনের কিছু ফল হবে হবে না দিস ডিসিশন টু বি টেকেন বাই দি গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট কেন করবে না আপনার জিজ্ঞেস করুন আমাকে গভর্নমেন্টকে কি করতে হবে টাস্ক ফোর্স করুন টাস্ক ফোর্স গঠন করে আপনারা চেকিং করুন এমআরপি রেটে তেলের দাম লিখা আছে ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি ফাইভ রুপিস বিভিন্ন দোকানে এরা বিক্রি করছে কোথাও একশো চল্লিশ কোথাও একশো তিরিশ এমআরপি হ্যাজ গট নো ভ্যালিউ মাননীয় খাদ্য দপ্তরের এটা তো খাদ্য দপ্তরে আসবে ফুড অ্যান্ড সিভিল সাপ্লাইস মাননীয় ফুড অ্যান্ড সিভিল সাপ্লাইস মিনিস্টারকে আমি অনুরোধ করব আপনার কাছে এটা আমার দাবি থাকবে জনগণের পক্ষে যে টাস্ক ফোর্স গঠন করে দোকানে দোকানে হানা দিন মানুষের সাথে ইন্টারেক্ট করার ব্যবস্থা করুন এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন হোয়াট ইজ এমআরপি মার্কেট রিটেল প্রাইস তো এই রিটেল প্রাইস তার কিন্তু সম্মান জানাতে হবে নো ওয়ান ইজ বদরি জনগণ যাবে কোথায় দিস আর দি থিংস যে জিনিসগুলো নিয়ে আমি ভাবলাম জনস্বার্থে সরকার কাজ করছে না এগুলোকে আপনাদের মাধ্যমে মন্ত্রী পরিষদ এবং রাজ্যের মানুষের কাছে আমাদের এই কথাগুলো বলা উচিত অ্যান্ড আই এম শিওর আজকে যা যা বললাম এই কথাগুলো মাথায় রেখে সরকার কাজ করবে এবং যদি আমরা কোনো ধরনের অসত্য কথা বলি সরকার তার বিবৃতি নিয়ে সামনে আসবে এটাই আমার আশা থাকবে ধন্যবাদ আপনারা এসছেন এবং এই খবরগুলো আপনারা পরিবেশন করবেন থ্যাংক ইউ